je vais vous lire euh, de l'évangile de, de, de Jean, chapitre 3. Et verset 1. Jean 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Je vais arrêter là pour maintenant. Et j'aimerais de ce passage et un autre passage vous présenter à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais vous parler de, vraiment de, de, du ciel de l'enfer, de la terre. J'aimerais vous parler de Dieu, du diable et de l'homme. Et comme on a déjà entendu, ce n'est pas des choses physiques, mais c'est des choses spirituelles. Et il y a deux passages que je veux lire. On a lu le, la première ici. Et dans ces deux passages, le Seigneur dit ceci, « Ne t'étonne pas. Ne sois pas étonné. » Et um, j'ai fait des notes ici. J'ai écrit des références. Vraiment, des passages qui nous disent que le Seigneur Jésus-Christ il a étonné plusieurs personnes. Dans Matthieu chapitre 13, verset 54, le Seigneur était dans sa propre ville où il a été élevé, Nazareth. Et le peuple était étonné de lui parce qu'il était un homme, comme toi et moi. Il venait d'une ville, euh, Nazareth, un peu comme Jéricho, c'est un, une ville méprisée. Et il était un, un charpentier, ainsi que son père. Alors, juste une, une personne normale dans les yeux de, des hommes autour de lui. Et quand il a commencé son ministère public ici, le peuple était étonné et il en dit, « D'où vient cette sagesse? » Et c'est Mira, n'est-ce pas le fils du charpentier? Alors, voici quelques versets qui expliquent comment les choses qu'il a faites et les choses qu'il a dit ont fait étonner les gens. Dans Matthieu chapitre 9, on lit là de vraiment un homme qui avait un démon. Il ne pouvait pas voir et il ne pouvait pas entendre. Et vraiment, peut-être qu'il est comme plusieurs dans ce monde aujourd'hui, d'une façon spirituelle, peut-être comme toi. Quand ça vient aux choses de Dieu, tu ne vois pas ces choses, tu n'entends pas ces choses, tu ne comprends pas ces choses, tu ne peux pas parler de ces choses. Dans un sens, tu es muet, tu es aveugle, tu es sourd. Mais quand le Seigneur a rencontré cet homme, On lit, le démon ayant été chassé, le muet parlait. Et la foule, étonnée, disait, il fait tout 
amar ve même il était entendre les sourds et parler les muets jamais pareille chose ne s'est vue en Israël les miracles qu'il faisait et les choses merveilleuses qui prononçait avec sa bouche. Comment? Je vais dire comment. Il n'était pas seulement un homme. Il était le Dieu vivant, devenu cher. Et quand les gens ont dit, ah, c'est le fils du charpentier, tu dis qu'est-ce qu'il était vraiment? Le fils de Dieu. Et la raison qu'il pouvait ouvrir sa bouche et étonner les gens, ouvrir sa main, étonner les gens, c'est-tu pourquoi? Parce que par lui, au début de la création, la bouche de Dieu a été ouverte, toutes choses ont été créées. La main de Dieu a été ouverte, ouverte toutes choses ont été créées. Marc chapitre 5 nous dit, nous parle de, d'une jeune fille. Et son père s'appelle Jérus. Et Jérus est venu au Seigneur Jésus. Il a entendu que le Seigneur, il pouvait faire des, des choses merveilleuses. Alors Jérus est venu à lui et il lui a dit, ma fille est au point de mourir. Fais quelque chose, s'il te plaît. Et le Seigneur Jésus, il voulait l'aider. Mais il est venu quelqu'un de la maison où la fille était. Et la personne-là est venue voir le Seigneur et voir Jérus. Et la personne a dit, ne trouble pas le maître, car la fille est déjà morte. Et le Seigneur s'est tourné vers Jérus tout de suite. Et il lui a dit, ne crains pas. Crois seulement. Ils sont allés. Et le Seigneur est rentré là. Il a touché la main à la fille. Et il a dit, Talitakumi, jeune fille, lève-toi. Et on lit ceci. La jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans et ils furent dans un grand étonnement. Encore une fois, totalement étonné. Pas seulement qu'il pouvait faire des miracles. Il pouvait prendre une personne morte et lui donner la vie. Et quoi de les choses qu'il a prononcées, qu'il a dit, qui a étonné les gens? On lit dans Luc chapitre 4, verset 22, après qu'il a, il a parlé. Et on lit ceci. Et tout lui rendait témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Étonnés. Pourquoi? Parce que pensez-y. Dieu est devenu homme. Le Saint Dieu est venu parmi les hommes impurs. Et il ne nous a pas jugés. Il n'a pas ouvert sa bouche pour prononcer la sentence qu'on était fini. Il a ouvert sa bouche pour prononcer des paroles de grâce. De grâce. C'est quoi la grâce? C'est donner quelque chose qu'on ne mérite pas. Car le jugement, c'est quelque chose qu'on méritait. Mais le Seigneur Jésus est venu ici pour ouvrir sa bouche et nous parler de bénédiction pour nous. Non. Ça, on ne méritait pas. On lit dans Jean chapitre 4, verset 27. <coughs> Ici, ses disciples furent étonnés, encore le mot là, étonnés, 
de ce qu'il parlait avec une femme. Alors, dans ces temps, ce n'était pas bien vu pour un homme de parler avec une femme seul. Et plus que ça, le Seigneur parlait avec une femme samaritaine. Puis les Juifs, puis les Samaritains, n'avaient pas à faire une avec l'autre. Mais sais-tu quoi? La raison pour laquelle le Seigneur Jésus est passé par la Samarie, c'est tu pourquoi? C'était pour trouver cette femme. Et pour lui parler. Il était assis sur un puits. Et la femme est venue. Au temps de midi, parce qu'elle avait trop honte à cause de sa vie pécheresse. Elle avait trop honte d'aller dans les temps normaux, dans le matin. Alors, elle vient au puits. Le Seigneur est assis là. Il est fatigué. Il demande à la femme à boire. Donne-moi à boire. Et la femme, elle ne comprend pas pourquoi que lui, il veut parler avec elle. Mais c'est ce que le Seigneur dit. Si tu savais le don de Dieu, et si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui demanderais et il te donnerait à boire l'eau de la vie éternelle. Et tu serais satisfaite. Tu n'auras plus soif pour l'éternité. Quelle parole merveilleuse! Et il a dirigé cette femme à voir vraiment qu'elle était pécheresse. Et il a mené cette femme à voir que lui, il était le Messie, venu pour devenir le sauveur du monde. Elle est partie à courir pour partager cet évangile qui avait sauvé sa vie. Je peux juste mentionner un autre, un autre cas ici, dans Luc chapitre 20, 26. Il y avait plusieurs personnes religieuses qui n'aimaient pas le Seigneur Jésus parce que lui, il parlait contre ceux qui l'enseignaient. Alors, les personnes religieux, religieuses ont essayé d'attraper le Seigneur dans ses paroles, mais ils, pouvaient, ils ne pouvaient pas. À toutes les fois qu'il venait avec une question, le Seigneur répondait à la question parfaitement. Et on lit ici qu'il était étonné de sa réponse à la fin et il gardait le silence. Il n'a plus parlé. Il avait fini. Bouche bée. Et comment vraiment bon ça serait si ce soir, tu serais comme ceci? Tu arrêterais vraiment avec tes questions, puis tes questions, puis tes questions, tes doutes, puis tes doutes, puis tes doutes. Tu finirais bouche bée. Et comme Romain 3 nous dit, tu serais là, coupable devant Dieu, avec tes mains ouvertes, rien à dire. Comme les, les personnes ici, étonnées. Parce que tu sais, il y, y a le salut pour les pécheurs. Le Seigneur a dit, je n'ai pas venu pour appeler les justes. Il n'y a point de justes, sauf un, c'est Dieu et son Fils. Il a dit, j'ai venu pour, pour appeler les pécheurs à la repentance. Et si tu es là, bouche bée devant Dieu, coupable, ah, c'est vraiment la bonté de Dieu qui te mène à la repentance, afin qu'il puisse te sauver. Et vraiment, ça, ça nous amène au passage ici que j'ai lu. Jean chapitre 3. 
Parce que Nicodème, ici, il était étonné par les choses que le Seigneur disait. Que vraiment, lui, un vieux homme et religieux, une bonne réputation dans la communauté, lui, il fallait naître de nouveau. Et il demande même cette question, comment cela peut-il se faire? Mais le Seigneur lui dit, ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, est-ce que vous êtes étonné ce soir du fait que le Seigneur Jésus dit à Nicodème et aussi à vous, il faut que vous naissiez de nouveau? Et notre frère, frère parlait de la différence entre l'homme naturel et l'homme spirituel. Et la question est, est celle-ci. Comment as-tu été né? As-tu été né spirituel ou as-tu été né naturel? Ben, la réponse est claire. Et le Seigneur, il dit ceci lui-même. Ce qui est cher, est cher. Ce qui est esprit est esprit. Ce qui est né cher est, ch est cher. Ce qui est né par l'esprit est, est esprit. <coughs> Je veux dire comme on parle du ciel ici. Même si tu prenais la place la plus parfaite sur la terre. Tu n'aurais pas accès à cette place. Je n'aurais pas accès à cette place. Ce serait accès interdit pour nous. Comment plus qu'on parle de les lieux célestes, du ciel où Dieu habite et la perfection, la haut. Penses-tu vraiment que tu as accès à ça naturellement comme tu es, comme je suis? La Bible enseigne qu'on est né de nos péchés. Et c'est pour ça qu'on pêche. La Bible dit, tous sont péchés, toi et moi, tous, et sont privés de la gloire de Dieu. Accès interdit au ciel, bien sûr. La Bible nous dit même que né naturellement dans cette terre, on n'est pas enfant de Dieu. Enfant du diable. Suivant la voie du diable. Et pense-y pour une minute. Tu vas finir avec la personne que tu suis. Si moi je marchais en bas de la rue et tu me suivais, tu finirais où je suis. N'est-ce pas? Alors, suivre la voie, la piste du diable dans le péché, avec, comme le Seigneur Jésus nous dit, la plupart des gens, tu vas finir où le diable va finir. Il ne va pas finir dans le ciel. Il y a une place désignée pour lui et ses anges. Le Seigneur l'appelle l'enfer. Ce n'était pas créé pour toi, c'était créé pour lui. Mais si tu le suis, tu vas finir où il est. Ce n'est pas ça que je veux, ce n'est pas ça que Dieu veut. Il y a une autre personne qu'on doit voir, écouter, qu'on doit On doit placer notre confiance en lui et on doit le suivre, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que où est-ce que lui est? Il est dans le ciel. Et si tu veux finir là, portez tes regards vers lui. Tout de suite. Dès aujourd'hui. Porte ton arrêt à ce que lui, il dit. 
très important. Parce qu'il dit, si tu meurs de tes péchés, là où je suis, tu ne, tu ne, vas, tu ne vas pas être. Alors, comment se rendre au ciel? On parle du ciel ici. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Comment se rendre là? Il dit clairement, il faut que vous naissiez de nouveau. La première fois que tu, as été, que tu es né, ce n'est pas bon assez. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il y a un ami qui m'a demandé une fois, qu'est-ce que tu avais qui t'a fait capable d'être né de nouveau? C'est un peu une question étrange. Mais je lui ai répondu, quand j'ai été né de nouveau, ce n'était pas ce que j'avais. C'était à propos de ce que je n'avais pas. Ce que je, je manquais. Vous saviez, avant que tu aies né physiquement dans cette terre, tu n'as pas de vie, tu n'as pas de famille, tu n'as pas de maison, tu rien terrestre avant que tu aies né dans cette terre. Même chose spirituellement. Avant que tu aies né spirituellement de Dieu, tu n'as pas de vie spirituelle et éternelle. Tu n'as pas un, un père dans le ciel et une famille spirituelle. Tu n'as pas de maison céleste. Avant que tu nais de nouveau. Alors, j'espère que c'est clair. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous étonner. Mais ceci ne devrait pas nous étonner. Que comme qu'on est, on est vraiment dans le besoin. On a besoin d'un change. Corinthiens nous dit aussi que ce qui, ce qui est corruptible ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Alors, un change est nécessaire. Et ça me, me mène à un prochain verset, Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Et on, on lit ici à propos, c'est en, encore les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Et il parle de son Père dans le ciel. Et il dit que vraiment comme son Père agit, il agit. Comme son Père travaille, il travaille. Comme son Père peut donner la vie, il peut donner la vie. On a vu ça. Mais on va se rendre à un autre point ici. Et c'est vraiment verset 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Qu'est-ce qu'il parle ici? Il parle de jugement. Alors, n'étonnez-vous pas que quand ça vient au ciel, un changement doit se prendre doit prendre place. Mais étonnez-vous pas, pas non plus que quand ça vient au jugement, c'est réel. C'est réel. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il a le fils de l'homme. 
Vous savez quand ça vient à cette terre? Encore une fois. Une personne peut faire un crime, commettre un crime et échapper de la loi. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui marchent sur les rues. Puis, ils, vraiment, ils doivent être dans, dans la prison. Mais les yeux de la loi ne les voient pas. On ne parle pas de la loi de, des hommes ici. On ne parle pas de la loi d'un homme qui peut seulement voir horizontalement quelques kilomètres. On parle de la loi de Dieu qui est dans le ciel et on lit dans la Bible qui regarde en bas et il voit chaque habitant de la terre. Il voit le bon. Il voit le mauvais. Et comment Est-ce que quelqu'un peut s'échapper de les yeux de Dieu? Et peut-être que tu penses, bon, ça c'est bon. Finalement, les, les meurtriers, les personnes qui, qui commettent des, des, des crimes abominables, finalement, ils vont avoir justice. Le Seigneur va, lui, va les donner ce qu'il il mérite. Mais vous savez, ami, ce soir, que le Seigneur, il voit le cœur. Il voit le meurtre, oui, mais il voit le « est » qui se trouve dans le cœur, qui cause le meurtre. Il voit l'adultère, oui, mais il voit la convoitise qui se trouve dans le cœur qui mène à l'adultère. Il voit le vol, mais il voit vraiment le désir dans le cœur qui mène au vol. On parle d'un Dieu qui a un standard qui est tellement haut et qui s'étend vraiment à ton cœur. Il va juger les crimes qui sont grands dans tes yeux, mais il va même juger le cœur de l'homme et tous les pensées qui s'y trouvent. Et pense-y pour une minute. Voudrais-tu vraiment que même une personne que tu connais que la personne a verra toutes tes pensées, tu le sais, comme je le sais. On serait absolument horrifié si cela était le cas. Comment plus que Dieu voit cela et qu'il va juger selon ce standard? Et à cause de cela, il faut, il faut se fuir de la colère de Dieu qui vient sur la terre. On lit dans la Bible que le voleur même ne va pas hériter le royaume de Dieu. Et on lit dans la Bible que même le, le menteur aurait sa part dans une place qui s'appelle le lac de feu. Ce sont des choses terriblement, terriblement sérieuses. Une personne m'a demandé une fois, pourquoi est-ce que Dieu ne vient pas maintenant, comme il a promis dans la Bible, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas maintenant juger tout le péché sur la terre et établir un royaume juste? Puis je lui ai dit, parce qu'il n'était pas sauvé, je lui ai dit, sais-tu pourquoi qu'il ne vient pas juger le péché sur cette terre? Parce que s'il venait maintenant, il juge à toi, puis juge à tes péchés. Ainsi que le péché de tout. 
Et on lit dans la Bible que c'est à cause de sa patience, de sa miséricorde, qu'il ne vient pas juger. Il attend, il attend, il attend pour que les gens se répandissent, tournent de leur péché, qu'ils se tournent vers lui. On lit dans la Bible qu'ils se répandissent envers Dieu et qu'ils ont la foi envers le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour, pour ça qu'il est lent à venir, parce qu'il t'aime, parce qu'il nous aime tous. Dieu ne veut pas qu'une personne périsse. Il veut que chaque personne soit sauvée. Alors, ne sois pas étonné. sois pas étonné qu'avec un Dieu trois fois saint qui voit ton cœur, qui va avoir un jugement. Même pour toi, si tu n'es pas sauvé. Ne laisse pas ça t'étonner. Et vous savez, quand ça vient à, à, à moi-même, ma propre vie, je n'avais pas besoin d'entendre que j'étais pécheur. Je le, je le savais bien, parfaitement. Et j'avais seulement besoin d'entendre une fois qu'il y avait un enfer où le péché est jugé. Et je savais que c'est là que j'y vais. Je n'étais pas étonné. Et je ne dis pas ça pour, pour vous prouver que je suis bon. Je vous dis cela pour vous prouver que je ne suis pas bon. Et je suis vraiment la chose que la Bible dit que je suis. Un, péché, un pécheur coupable qui ne mérite rien. Oh, mais si, 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 si cela, si c'était seulement cela le message ce soir, je me cacherais dans un coin. La dernière chose que je voudrais ce serait de vous présenter un message comme cela. Mais savez-vous, même dans ce même chapitre, le Seigneur dit ces paroles, il dit ceci. Je vous dis ceci pour que vous puissiez être sauvés. Et même dans ce même chapitre, on lit dans verset 24, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et comme il a dit aussi à Nicodème, plus tard dans le, dans le chapitre euh, Jean 3, verset 16, à cet homme qui était tellement confus, « Comment être né de nouveau? » Le Seigneur lui dit, et je vous dis ce soir, pendant que je termine bientôt, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne t'étonne pas qu'il faut que tu nais de nouveau. Ne t'étonne pas qu'il y ait un jugement qui vient pour chaque incroyant. Mais c'est-tu quoi ce qui est étonnant? Et le Seigneur Jésus a fait beaucoup de choses étonnantes. Il a dit beaucoup de choses étonnantes. Mais c'est-tu quoi ce qui est la, la chose la plus étonnante qu'il a fait? C'est quand il est allé à la croix. C'est-tu sais pourquoi? Parce que sais-tu qui il est? Il est la personne qui va juger avec justice le monde entier. Il est la personne qui va avoir vraiment la, la, la barre de fer, le bâton de fer. Il est la personne qui va s'asseoir sur le grand trône blanc et qui, qui va commander ses anges à amarrer les mains et les pieds des incroyants et les jeter 
dans un lac de feu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Et il est allé à une croix. Et il a laissé l'homme le juger. Et il a laissé le Dieu vivant le juger, non pour ses propres péchés, car il n'a jamais péché, il ne pouvait pas même pécher. Mais ami ce soir, sais-tu pourquoi qu'il est appelé le Rédempteur? S'il est appelé le Rédempteur, c'est parce qu'il rachète. Et s'il rachète, c'est parce qu'il a payé un prix. Et s'il a payé un prix qui rendait le pécheur coupable à être pardonné, c'est vraiment le prix de son sang précieux qu'il a versé à la croix. On parle de, de paroles merveilleuses. C'est quoi ce que les paroles les plus merveilleuses que, que l'homme peut entendre aujourd'hui? C'est la personne qui a osé prendre le péché du monde sur son dos, être jugé pour cela. Et c'est lui en train de dire, après tout cela, tout est accompli. Peux-tu penser à des paroles plus merveilleuses? De vraiment de, de savoir que que vraiment ce salut est possible, c'est disponible, ça a été payé pour, c'est offert gratuitement à moi et à toi ce soir. Ne soyez pas étonné que tu dois être sauvé, mais sois étonné que le Seigneur Jésus-Christ est venu de ce monde pour sauver les pécheurs, qui s'est humilié jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Sois étonné de cela ce soir. Et comme le verset dit, crois en lui. Si tu ne crois pas en lui, tu es jugé déjà. C'est comme tu es déjà devant Dieu aujourd'hui et tu es coupable. Mais le, 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 ver, le verset dit qu'il faut juste croire en lui. Et tu vas passer de jugement vraiment à la liberté, au salut. Celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je veux juste mentionner en, en, ferme, en terminant aussi qu'il y a deux choses qui ont étonné le Seigneur Jésus-Christ. Il a été étonné du montant d'incrédulité qu'une personne a eu. Mais il a aussi été étonné du montant de foi qu'une personne a eu. Et je vous supplie ce soir, n'étonne pas le Seigneur Jésus par ton incrédulité. Mais crois en lui. Rends-lui plaisir que l'œuvre qu'il a fait a pu racheter un autre âme ce soir. Merci pour écouter.